வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டுவெல்த்து காமர்ஸில் யூனிட் ஃபோர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த யூனிட் தான் பார்த்துக்கிட்டுருக்கோம் இதில் சாப்டர் டென் ரெக்ரூட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் அது வேலைக்கு எப்படி ஆள் எடுக்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எப்படி வேலைக்கு ஆள் எடுக்கணும் இதை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் எந்த சோர்ஸ் இதில் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதில் ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னாக்க இன்டர்னல் சோர்ஸஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் இதை பற்றி பார்க்கலாம் இன்டர்னல் சோர்ஸஸ் அப்படின்னாக்க ஒரு எம்ப்ளாயை ரெக்ரூட் பண்ணும் பண்ணும்போது வித் இன் தி ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் உள்ளரையே ஒரு எம்ப்ளாயியை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு பேர் இவங்களை வந்து நம்ம அவுட் சைடில் எடுக்க மாட்டோம் இவங்க வந்து ஆர்கனைசேஷன் உள்ளரே இருப்பாங்க அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படியே யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்னல் சோர்ஸஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் தி ஃபாலோயிங் ஆர் தி இன்டர்னல் சோர்ஸஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் இதெல்லாம் இப்போ இன்டர்னல் சோர்ஸில் வரப்போது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு என்ன இருக்குன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னாக்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் மெனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மெனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உள்ள ஒரு எம்ப்ளாயியை இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறது அது வந்து வித் இன் தி ஆர்கனைசேஷன் தான் அவங்க வெளிலேருந்து வரமாட்டாங்க ஆர்கனைசேஷன் உள்ளரே இருப்பாங்க அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறது ஓகேவா பாருங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒருவர் வந்து சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மேனேஜராக இருக்கார் அப்படின்னாக்க அவரை வந்து பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது போல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பேர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து வித் இன் தி ஆர்கனைசேஷன் தான் இதனால் ஒரு இது ஒரு இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இதை பற்றி பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாருங்கள் தி சிம்பிளஸ்ட் வே பை விச் அண்ட் எம்ப்ளாயி ரெக்யர்மெண்ட் கேன் பி ஃபில்ட் இஸ் த்ரூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஃப்ரம் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் வித் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாப் டு தட் ஆஃப் அனதர் விச் இஸ் டெஃபிசிட் ஸ்டாப் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாக்க இது ஒரு சிம்பிளான வே தான் இந்த எம்ப்ளாயி ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் இது ஒரு சிம்பிளான வே தான் எப்படி இதில் வந்து ஃபில்அப் பண்ணலாம் ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்னாக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் சர்ப்ளஸாக இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயியை எங்கே டெஃபிசிட்னால் பற்றாக்குறைன்னு அதுதான் டெஃபிசிட்னாலே பற்றாக்குறை எங்கே வந்து எம்ப்ளாயி வந்து பற்றாக்குறை இருக்குதோ அங்கே அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லியிருக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து சர்ப்ளஸாக இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயியை எங்கே வந்து டெஃபிசிட்டாக இருக்கும் எம்ப்ளாயி அந்த எம் அந்த ஏ இடத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ பாருங்களேன் இன்னொன்று சொல்கிற மாதிரிங்களேன் நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நாலஞ்சு பிரான்ஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்க ஒரு பிரான்ஞ்சஸில் வந்து நிறையா எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க சர்ப்ளஸாக இருக்காங்க இன்னொரு பிரான்ஞ்சில் வந்துட்டு எம்ப்ளாயி டெஃபிசிட்டாக இருக்காங்கனாக்க ஒரு பிரான்ஞ்சிலேருந்து இன்னொரு பிரான்ஞ்சுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இல்லை ஒரே ஆர்கனைசேஷன் தான் ஆனால் பிரான்ஞ்சஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே இப்படி பண்ணுறதுக்கு பேர் கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அப்கிரேடிங் அப்கிரேடிங் அப்படின்னாக்க ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க அவங்கள அவங்களோட லோவர் பொசிஷன்லேருந்து ஹையர் பொசிஷனை கொண்டு வரதுக்கு பேர் அப்கிரேடிங் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு டீச்சர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு எய்த்து அவங்க கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாக்க அவங்கள தூக்கி அப்படியே டென்த்துக்கு மாற்றலாம் டென்த்துக்கு எடுக்கிற டீச்சரை தூக்கி லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு மாற்றலாம் இது பேர் அப்கிரேடிங் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து லோவர் பொசிஷன்லேருந்து ஹையர் பொசிஷனுக்கு வரது பேர் அப்கிரேடிங் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து எதை வச்சு செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைஸில் வச்சு செய்கிறாங்க அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேல்யூ பண்ணாங்க அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இருந்தாக்க இது மாதிரி அப்கிரேடிங் பண்ணுறாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் மூவிங் எம்ப்ளாயீஸ் ஃப்ரம் ஏ லோயர் பொசிஷன் டு ஏ ஹையர் பொசிஷன் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் எதுக்கு இப்போ யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்க ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாக்க அவங்கள நம்ம வேல்யூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அதை நம்ம பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க அவங்கள அப்கிரேட் பண்ணலாம் ஒரு லோவர் பொசிஷன்லேருந்து ஹையர் பொசிஷன் கொண்டு வரலாம் ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு அப்கிரேடிங்னு சொல்கிறது இப்போ உதாரணத்தை பாருங்களேன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் சாதாரணமாக எம்ப்ளாயி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் நல்லா ஒர்க் பண்ணுற
based on seniority and merits of the employees they are given opportunity to move up in the organization hierarchy hierarchy naga padinilegal apdi artham step by step nartham oru oru thana nalla seniority person a irukkaru நல்ல மெரிட் உள்ள பர்சனாக இருக்கார் அப்படின்னாக்க மெரிட்னாக்க நல்லா அவருடைய திறமையை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னாக்க அவர் அந்த எம்ப்ளாயி என்ன பண்ணலனாக்க அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம் எந்தெந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறது அப்படின்னாக்க மூவ் அப் மூவ் அப்னாக்க மேலே கொண்டு வரது ஆர்கனைசேஷன் ஹைராக்கில் மேலே கொண்டு வரது அவர் வந்து இப்போ சூப்பர்வைசராக இருக்கார் அவர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் வந்து மேனேஜராக ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அதுமாதிரி ஹைராக்கி லெவல்னாக்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவர் வந்து ஒரு ஸ்டெப்லேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு மேலே ஏற்றலாம் மேலே கொண்டு வரலாம் சொல்லி இருக்குது இது ஹைராக்கி லெவல் அப்படிங்கிறது ஹைராக்கி மீன்ஸ் ஸ்டெப் ஸ்டெப் டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் படிநிலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஸ்டெப்லேருந்து மேலே அப் அனதர் ஸ்டெப் அதை வந்து ஹைராக்கி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதை பாருங்கள் இதுதான் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்து டிமோஷன் டிமோஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னாக்க ப்ரொமோஷனுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு எம்ப்ளாயோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை அப்படின்னாக்க அவங்கள என்ன பண்ணலனாக்க ஹையர் பொசிஷன்லேருந்து லோவர் பொசிஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்கு பிறகு டிமோஷன் அப்படிப்பாங்க சில ஸ்கூல் நிலையில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அவங்க டுவெல்த் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லை லெவன்த் கிளாஸ் எடுப்பாங்க டென்த் கிளாஸ் எடுப்பாங்க இது மாதிரி ஹையர் ஹையர் பொசிஷனில் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒழுங்காக ரிசல்ட் கொடுக்கல நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து செவன்த்துக்கு மாற்றிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு பிறகு இது இதுக்கு பேர் தான் என்னாக்க டிமோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ப்ரொமோஷனுக்கு ஆப்போசிட் ப்ரொமோஷனாக்க மூவ் ஆப் மேலே கொண்டு போகிறது ஹைராக்கி லெவலில் மேலே கொண்டு போகிறது டிமோஷன் அப்படின்னாக்க ஹைராக்கி லெவலில் கீழே கொண்டு வருது அது லோ லெவல் அது ஹையர் லெவல்லேருந்து லோ லெவலுக்கு அவங்க லோவர் பொசிஷனை கொண்டு போகிறது இது மாதிரி டிமோஷன் அப்படிங்கிறது இதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் மூமெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஃப்ரம் ஏ ஹையர் பொசிஷன் டு ஏ லோவர் பொசிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி டு மேக் கெம் ரியலைஸ் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணாங்க கண்டினியூஸாக புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஒன்னா டூ டைம்ஸ் சான்ஸ் கொடுப்பாங்க தோ கண்டினியூஸாக சான்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஸோ கண்டினியூஸாக போர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாக்க ஒழுங்காக வேலை பார்க்காமே இருந்தாக்க அது ஸ்டேண்டர்ட் அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தாக்க அவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க ஹையர் பொசிஷன்லேருந்து லோவர் பொசிஷனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க இதுக்கு பிறகு என்னது டிமோஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்த பாருங்கள் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் பை எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னாக்க நம்மள்கிட்ட ஏற்கனவே வேலை பார்த்தா எம்ப்ளாயீஸ்னா அது ஏற்கனவே நம்மள்கிட்ட வேலை ஏற்கனவே வேலை பார்த்தா எம்ப்ளாயீஸ் தான் எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுனால சில பேர் நம்ம அப்பாயின் பண்ணி இவர் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுவார் இவர் நம்ம கம்பெனிக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க கம்பெனி நல்லா டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சில எம்ப்ளாயீஸ் வந்துட்டு நமக்கு ரெக்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அது போல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற மூலமாக வரக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் தான் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் மூலமாக வரக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் பேர் தான் அது ஒரு இன்டர்நெட் சோர்சஸ் தான் அது ஒரு இன்டர்நெட் சோர்சஸ் தான் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கலாம் ரிலேட்டிவ் அவங்க சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் கேன் பி ரெக்ரூட்டட் அண்டர் பிளேஸ்டு அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பராகவோ அல்லது ரிலேட்டிவாகவோ அல்லது ஃப்ரெண்டாகவோ இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயி இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக வந்துட்டு எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாக்க அதன் மூலமாக நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னாக்க இன்டர்னல் சோர்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ஒரு நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் உள்ள ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் மூலமாக தான் இந்த எம்ப்ளாயி வந்திருக்கா அப்படி அப்படிங்கிற அந்த ரீசன்னால் அவரை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம இன்டர்னல் சோர்ஸ் தான் ரெக்ரூட் பண்ண தான் சொல்கிறோம் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ஜாப் ரொட்டேஷன் ஜாப் ரொட்டேஷன் ஜாப் ரொட்டேஷனாக என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு ஜாப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து பல ஜாப் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் பல ஒரே ஒரு ஆள் வந்துட்டு ஒரு பர்சன் வந்துட்டு பல வேலைகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ண ஒரு ரொட்டேஷனாக்க ஆளை மாற்றிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு இவர் வந்து ஒரு ஒன் வீக் வந்துட்டு சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காருனாக்க இன்னொரு ஒன் ஒன் வீக் வந்து பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு ஒன் வீக் வந்து மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இது மாதிரிக்கு ஆளை வந்து ரொக்க ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஆனால் அவருக்கு வந்து எல்லா ஜாப்பும்
இப்போயே பாருங்கண்ணா ஒரு ஒரு பேங்கில் வந்து ஒரு கேஷியர் லீவ் போடுறார் அப்படின்னாக்க அந்த அந்த வேலையை பார்க்குறதுக்கும் ஒரு ஆளை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து பல வேலையில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ரெடியாக இருப்பார் ஒரு அப்ரைசர் லீவ் போட்டால் அந்த அப்ரைசர் வேலையை பார்க்குறதுக்கும் ஆள் இருக்கும் நிச்சயமாக இது போல் வந்துட்டு ஜாப் வந்து ஜாப் ரொட்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒரே சிங்கிள் பர்சனை வச்சுக்கிட்டு சே அந்த ஆளையை வந்து பல வேலைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஜாப் ரொட்டேஷன் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறது பாருங்கள் அதை ஒன் சிங்கிள் எம்ப்ளாயி மேனேஜிங் டு லேர்ன் ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் இன் மோர் தென் ஒன் ஜாப் ஆன் ரொட்டேஷன் அதாவது ஒரே ஒரு சிங்கிள் எம்ப்ளாயி வந்து மோர் தென் ஒன் ஜாப்னாக்க ஒரு வேலைக்கு மேலே அதிகமான ரெண்டு வேலையை மூணு வேலையை பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் ஜாப் ரொட்டேஷன் சொல்லக்கூடியது அவனுக்கு வந்து எல்லாத்துலேயுமே அந்த திறமை இருக்கும் This uh, familiarizes the employees with all kind of jobs performed and becomes a source. They are able to do all kinds of jobs. They are able to do all kinds of jobs. They are able to do all kinds of jobs. They are able to do all kinds of jobs. That is retention. Retention is retiring employees. இந்த ரிட்டையரிங் எம்ப்ளாயிஸுக்கு நம்ம நமக்கு வந்துட்டு தேவைப்பட்டாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க வந்து அவங்க வேலை காலத்துக்கு அப்புறம் ஸோ அவங்கள வந்துட்டு ஒரு இண்டிபெண்ட்டான ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்குது இது பார்த்தா ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது திரும்ப எடுத்துக்கிறதுன்னு அர்த்தம் தி ரிட்டையரிங் எம்ப்ளாயிஸ் கேன் பி யூஸ்டு டு மீட் தி ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப்டர் சூப்பர் இன்வெஸ்டன் ஆஸ் பெர் மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாக்கா ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டான எம்ப்ளாயிக்க அவரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தே தேவை இருந்துச்சுனாக்க ரெக்யர்மெண்ட்னால் தேவைன்னு அர்த்தம் அவங்க தேவை இருந்துச்சு நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவங்க தே அவங்க தேவைன்னு பண்ணிச்சுன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் சூப்பர் சூப்பர் இன்வெஸ்டன்னாக்க ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஒரு உள்ள ஒரு நபரை மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்க சுயமாக முடிவு எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ அவங்களை அவங்கள வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கு ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டாகவே பெனிஃபிட்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டார் அவர் வந்து நமக்கு தேவைப்பட்டார்னாக்க ரெக்யர்மெண்ட்ஸும் தேவைப்பட்டார்னாக்க நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவர் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்பா இது அப்பாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் நிறைய ஆர்மி மேன்ஸ் வந்துட்டு எல்லா செக்யூரிட்டிஸாக வச்சுருப்பாங்க பெரிய பெரிய கடையில் கூட வச்சுருக்கலாம் அது மாதிரி வந்து பேங்க்ஸில் வச்சுருப்பாங்க ஏடிஎம்மில் வச்சுருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து ஏற்கனவே ஆர்மி மேனாக கூட இருந்தவங்களாம் இருப்பாங்க சில பேர் ஸோ அது போல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிட்டையர் பண்ண ஆனால் ஆனால் ஒரு பர்சனை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம தேவைப்படுச்சுனாக்க எயித்து பாயிண்ட் பாருங்கள் ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயிஸ் இது அதே தான் சொல்லியிருக்குது ரிட்டையர் ரிட்டையர்டான எம்ப்ளாயிஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து ஆல்ரெடி ரிட்டையர் ஆகிருப்பாங்க இருந்தாலும் வேக்கன்சி இருந்துச்சுன்னாக்க அவங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுனாக்க அவ்வளோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்குது இதுக்கு என்ன பேர் இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுவாங்க இது நம்ம நிறுவனத்திலேயே ரிட்டர்ன் ஆகணும் தான் இந்த கான்செப்ட் பாருங்கள் தி க தி எம்ப்ளாயிஸ் ஹூ ஹாவ் ஆல்ரெடி ரிட்டையர்டு கேன் பி கால்டு டு ஃபில் தி வேக்கன்சி ஆஸ் ஐ ஹாவ் தி ரெக்யூர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ரெக்கார்டு குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாக்க அந்த ஆர்கனைசேஷனில் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆய் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன ஒரு நபரையே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படியே அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயிஸ் நம்ம சொல்வது இது ஒரு இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் அடுத்து டிபெண்டன்ஸ் டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னாக்க ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்துட்டு டிசீஸ் வந்துருச்சு நோய் வந்துருச்சு அவர்னால் வந்து மறுபடியும் வேலை பார்க்க முடியலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் அவருடைய ஃபேமிலியில் உள்ள ஒரு மெம்பரையே அவரை டிபெண்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு என்ன அவங்கள அவரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பரை அப்படியே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுவும் ஒரு இன்டர்னல் சோர்ஸ் தான் ஏன்னா அந்த எம்ப்ளாயியுடைய சன்னாக இருக்கலாம் டாட்டாராக இருக்கலாம் அல்லது அவங்க ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் இப்படி அவங்களோட டிபெண்டண்ட்டை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்கள் தி லீகல் ஹேர் ஆர் தி டிபெண்டன்ட் எம்ப்ளாயி மேபி கிவ் கிவன் ஏ சான்ஸ் டு ரீப்ளேஸ் தி டிசீஸ்டு யார் ஒரு டிசீஸ் எம்ப்ளாயியாக இருக்காங்களோ நம்ம யாருக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதோ டிசிஷனால் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ண பண்ணலாம்னாக்க அவங்கள டி டிபெண்ட் பண்ணி யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து வேக்கன்சி ஃபில் பண்ணுறது அவங்கள வந்து ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே வேலைக்கு எடுத்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பிறகு டிபெண்டன்ஸ் சொல்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில இதில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் அ
past who, uh, whose name appears in the database but not selected at that point of time can be utilized. That is the way we can apply it to the advertisement. But in that way, we can use it to the use of the advertisement. We can use it to the use of In future, we can use அவங்க வந்து தேவைப்படும் பொழுது எங்க உள்ளவங்க ஒருத்தவங்க वैकेंसी ஏற்படுதுனா அப்ப தேவைப்படும் பொழுது என்ன பண்ணலாம் அவங்கள அப்படியே அப்பாயின்மென்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கே வந்து பல பேர் இன்டர்வியூக்கு வருவாங்க நீங்க பாத்துるீங்க அப்பைக்கு வந்து वैकेंसी இல்லாம இருந்திருக்கலாம் நம்ம இன்டர்வியூல முழுவதும் முடிச்சிருப்போம் वैकेंसी எப்ப ஏற்படுது அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படினாக்க அவங்கள நம்ம கூட அப்பாயின்மென்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு தான் प्रीवियस एप्लीकेंट्स Accusation is ஒரு organization that is not a good thing. It 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 is அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறது இல்ல انا பரேமோ இல்ல பார்ட் ஆப் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படி யூஸ் பண்றதுக்கு பேரு தான் அக்யூசேஷன் அண்ட் மெர்ஜர்ஸ் மூலமா ரெக்ரூட் பண்றதுน அர்த்தம் இது ஒரு இன்டர்னல் சோர்ஸ் தான் ஏனா அங்க வேலை பாத்துட்டு இருக்க ஒரு நபரை தான் நாம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோ இதுக்கு பேரு தான் எனக்கு அக்யூசேஷன் அண்ட் மெர்ஜர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மென்ட் இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மென்ட் னு சொல்ல கூடியது இத பாருங்க this is another way by which the organization acquires another business unit or merging with another establishment if you have ஒரு இன்னொரு business unit, you can purchase the employees. If you have employees, you can utilize the employees. Or merging with another establishment, you can merge with another organization. You can use the employees. If you have an idea, you can use the idea. If you have an idea, you can use the idea. So, this is the accusation of the merger. You can use the accusation of the merger. You can use the accusation of this is another, another way by which the organization acquires another business unit or merging with another establishment. Okay, this is the accusation and merges. Accusation is a business that we have purchased. We have to use business employees. We have to use the company and the company. We have to use the workers. Accusation and merges. So, recruitment, internal social recruitment. That's all. Let's see if you have a 5-month question. Thank you.